ఈ రోజు మనం ప్లేస్ వాల్యూస్ గురించి నేర్చుకున్నామండి ప్లేస్ వాల్యూ అనేది ఒక బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అండి నెంబర్ సిస్టమ్ లో ఈ ప్లేస్ వాల్యూ మనం ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే నెంబర్ సిస్టమ్ లో యూస్ చేస్తాము ఈ నెంబర్స్ మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే ఏవైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ని కౌంట్ చేయడానికి ఈ నెంబర్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి బేసిక్ గా మనకి జీరో టు నైన్ అనే నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇవి బేసిక్ నెంబర్స్ అండి వీటిని మనం డిజిట్స్ అంటాము డిజిట్స్ అంటాం జీరో టు నైన్ నెంబర్స్ ని మనం డిజిట్స్ అంటాం ఈ డిజిట్స్ మనకి ఏవైనా ఆబ్జెక్ట్స్ ని కౌంట్ చేయడానికి యూజ్ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నానండి ఆ నెంబర్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఎట్ సైడ్ నుంచి ఎట్ సైడ్ కి రాసాము లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ సైడ్ కి ఈ నెంబర్ రాసాం ఏ నెంబర్ అయినా మనం లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి రాస్తామండి అదే మనం ప్లేస్ వాల్యూ ఇవ్వాలంటే నెంబర్ కి రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఇస్తాం ఏ నెంబర్ కైనా ప్లేస్ వాల్యూ మనం ఖచ్చితంగా రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఇస్తాం మనం ప్లేస్ వాల్యూస్ ఎలా ఇస్తామంటే రైట్ సైడ్ లో ఫస్ట్ డిజిట్ ఫస్ట్ డిజిట్ ఏది ఉంటుందో దాన్ని మనం వన్స్ ప్లేస్ అంటామండి దాని తర్వాత వచ్చే నంబర్ ని మనం టెన్స్ ప్లేస్ అంటాం ఫస్ట్ ప్లేస్ ని వన్స్ ప్లేస్ అంటాం సెకండ్ ప్లేస్ ని టెన్స్ ప్లేస్ అంటాం ప్లేస్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక నంబర్ తీసుకుంటే అందులో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిజిట్ కి మనం ఒక్కొక్క ప్లేస్ వాల్యూ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తామండి అలానే ఏదైనా ఒక డిజిట్ కి వాల్యూ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఆ బేసిక్ పొజిషన్ బట్టి ఆ డిజిట్ ఏ పొజిషన్ లో ఉందో ఆ పొజిషన్ బట్టి దాన్ని వాల్యూ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం దీన్నే మనం ప్లేస్ వాల్యూ మనం నెంబర్స్ కి ప్లేస్ వాల్యూస్ అనేది ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో ఇప్పుడు మనం టూ మెథడ్స్ లో చూద్దామండి అలానే పిల్లలకి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్లేస్ వాల్యూస్ కొన్ని వర్క్షీట్స్ కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ మెథడ్ అండి ఇక్కడ నేను స్టిక్స్ తీసుకున్నాను కౌంటింగ్ ఎలా చేసి నెంబర్ ఎలా రాయాలో ఇప్పుడు చూపిస్తానండి వన్ వన్ స్టిక్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వన్ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ వన్ కి ఇంకొక స్టిక్ యాడ్ అయింది సో వన్ టూ టూ అని రాయాలి నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టిక్ యాడ్ అయింది త్రీ నెక్స్ట్ త్రీ కి ఇంకొక స్టిక్ యాడ్ అయింది సో మనకి టోటల్ ఫోర్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి అలా మనం కౌంట్ చేయాలి ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ నైన్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి నైన్ రాసాం ఇప్పుడు నైన్ కి ఇంకొక స్టిక్ యాడ్ అయింది ఇలా స్టిక్ యాడ్ అయిన తర్వాత మనం ఎన్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ ఉన్నాయి కానీ మనకు డిజిట్స్ అనేవి జీరో టు నైన్ మాత్రమే ఉన్నాయి మనం టెన్ అనేది ఎలా రాస్తాము రాయడానికి లేదు సో అప్పుడు మనం ఈ టెన్ స్టిక్స్ ని ఒక ప్యాక్ లాగా తీసుకో ఈ ప్యాక్ లో టోటల్ మనకి టెన్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇదంతా కలిపి వన్ ప్యాక్ అయింది సో వన్ ప్యాక్ ఆఫ్ టెన్ స్టిక్స్ అని తీసుకుంటున్నాం అంటే ఈ ప్యాక్ మొత్తంలో టెన్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ మనం కలిపేస్తే ఒక ప్యాక్ అయింది సో ఇది వన్ అనేది టెన్స్ ప్లేస్ లో రాయాలండి ఎందుకంటే వన్ ప్యాక్ లో మనకి టెన్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది టెన్స్ ప్లేస్ లో రాసాము సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఏ స్టిక్ అనేది మిగల్లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ సింగిల్ స్టిక్ అనేది ఏది మిగల్లేదు కాబట్టి జీరో జీరో అనేది వన్స్ ప్లేస్ లో రాసాం సో మనకి టోటల్ టెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టెన్ కి వన్ యాడ్ అయిందండి ఇప్పుడు టెన్ అనేది ఒక బండిల్ లాగా తీసుకున్నాము టెన్ స్టిక్స్ సో అది వన్ ప్యాక్ అయింది అది టెన్స్ ప్లేస్ లో రాసాం నెక్స్ట్ మనకి ఒకటి అలానే మిగిలిపోయింది అప్పుడు వన్స్ ప్లేస్ లో వన్ రాసాం ఎందుకంటే ఇక్కడ వన్ మిగిలింది కాబట్టి వన్ స్టిక్ టోటల్ మనకి లెవెన్ అయిపోయాయి ఇలా మనం టెన్ స్టిక్స్ ని ఒక బండిల్ లాగా చేసుకుని అది టెన్స్ ప్లేస్ లో రాయమని పిల్లలు నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో పిల్లల్ని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టిక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో కౌంట్ చేయమని చెప్పాలి కౌంట్ చేసిన తర్వాత టోటల్ నెంబర్ ఎన్ని ఉన్నాయో దాంట్లో ఒక సైడ్ టెన్ స్టిక్స్ ని ఇంకో సైడ్ టెన్ స్టిక్స్ ని ఒక్కొక్క ప్యాక్ గా డివైడ్ చేయమనాలి ఇప్పుడు ఈ టెన్ స్టిక్స్ ని ఒక ప్యాక్ ఇంకొక టెన్ స్టిక్స్ ని ఒక ప్యాక్ లాగా డివైడ్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ప్యాక్స్ ఉన్నాయి ఇది వన్ ప్యాక్ ఇది టూ ప్యాక్స్ టోటల్ మనకి టెన్ ఇట్ సైడ్ టెన్ ఇట్ సైడ్ టెన్ ఉన్నాయి టూ టెన్స్ ఉన్నాయి సో మనం టూ అనేది టెన్స్ ప్లేస్ లో రాయాలి ఇక్కడ ఏ స్టిక్ సింగిల్ గా మిగలలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అక్కడ జీరో అని రాయాలి వన్స్ ప్లేస్ లో మనం జీరో రాసాం ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి ట్వంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి టూ వచ్చి టెన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది జీరో వచ్చి వన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది సో టోటల్ మనకి ట్వంటీ స్టిక్స్ ఉన్నాయండి ఇంకొక మెథడ్ అండి ఇక్కడ నేను ఒక నెంబర్ తీసుకుని ఇంకొక
వన్ అనే దాంతో ఇంటూ చేసాం నెక్స్ట్ ఎయిట్ అనేది టెన్త్ ప్లేస్లో ఉంది సో ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ చేసాం సో ఇక్కడ మనకి ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఇది నెక్స్ట్ మెథడ్ అండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి ట్వంటీ ఎయిట్ తీసుకున్నాము అంటే మనం ప్లేస్ వాల్యూస్ ఎట్ సైడ్ నుంచి ఇస్తాం రైట్ సైడ్ నుంచి ఇస్తాము రైట్ సైడ్ ఏ నెంబర్ ఉంది ఫస్ట్ ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ అనేది వన్స్ ప్లేస్ దాని తర్వాత టెన్స్ ప్లేస్ అంటే ఇవి ఎలా కౌంట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఎయిట్ ఏ ప్లేస్ లో ఉంది వన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది సో వన్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ టూ అనేది టెన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది సో టూ ఇంటూ టెన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది కాబట్టి టెన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టోటల్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇలా మన ప్లేస్ వాల్యూస్ ఇంకొక మెథడ్ లో పిల్లలకు చెప్పచ్చండి పిల్లలు ఈ ప్లేస్ వాల్యూస్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మనం కొన్ని వర్క్ షీట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ వర్క్ షీట్ అండి రైట్ ద ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ నంబర్స్ ఇక్కడ నేను కొన్ని నంబర్స్ తీసుకున్నానండి ఈ నంబర్స్ ని పిల్లలు వాటి ప్లేస్ వాల్యూస్ రాయమనాలి ఈ నంబర్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ ఇక్కడ రాయమనాలి వన్స్ ప్లేస్ లో ఏది వస్తుంది టెన్స్ ప్లేస్ లో ఏది వస్తుందో ఇలా రాయమనాలి ఇలా అయితే మనం పిల్లలకి ప్లేస్ వాల్యూస్ అనేవి ప్రాక్టీస్ చేయించవచ్చు ఫస్ట్ నంబర్ ఇప్పుడు లెవెన్ అండి మనం ప్లేస్ వాల్యూ రైట్ సైడ్ నుంచి ఇస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చింది సో అది వన్స్ పొజిషన్ నెక్స్ట్ వన్ అనేది టెన్స్ పొజిషన్ ఒకవేళ మనం ఫస్ట్ మెథడ్ ఫాలో కావాలంటే ఇలా స్టిక్స్ ని డ్రా చేసుకోమనండి టెన్ అది ఒక బండిల్ అయితే ఇప్పుడు ఎన్ని బండిల్స్ ఉన్నాయి ఒకటే ఉంది కాబట్టి సో టెన్స్ ప్లేస్ లో వన్ వన్స్ ప్లేస్ లో వన్ టోటల్ లెవెన్ నెక్స్ట్ నెంబర్ థర్టీన్ అండి థర్టీన్ లో మనం ప్లేస్ వాల్యూ రైట్ సైడ్ నుంచి ఇస్తాం కాబట్టి ఫస్ట్ పొజిషన్ వన్స్ ప్లేస్ సో త్రీ ఈజ్ ద వన్స్ పొజిషన్ త్రీ అనేది వన్స్ ప్లేస్ లో రాసాం నెక్స్ట్ టెన్స్ పొజిషన్ లో వన్ అలా అనమాట ఇక్కడ నేను సెకండ్ మెథడ్ ఫాలో అయ్యాను నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఏది ఉంది ఫైవ్ ఉంది సో ఫైవ్ అనేది వన్స్ ప్లేస్ వన్స్ ప్లేస్ లో ఫైవ్ రాసాం నెక్స్ట్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లేస్ లో వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ రాసాను నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ లో ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ లో ఫస్ట్ నెంబర్ సెవెన్ ఉంది కాబట్టి అది వన్స్ ప్లేస్ లో సెవెన్ రాసాను నెక్స్ట్ టెన్స్ ప్లేస్ లో వన్ రాసాను అంటే వన్ టెన్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం టోటల్ సెవెంటీన్ ఇలా మనం పిల్లలతో ఈ మెథడ్ ని ప్రాక్టీస్ చేయించడం వల్ల వాళ్ళు ఈజీగా ప్లేస్ వాల్యూస్ ని ఐడెంటి సెకండ్ యాక్టివిటీ అండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇక్కడ నేను టూ నెంబర్స్ తీసుకున్నాను ఏంటంటే ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్ నెంబర్ ఫోర్ ఈజ్ అట్ డాష్ ప్లేస్ అంటే ఫోర్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయాలి మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ లో ఫోర్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూని ఐడెంటిఫై చేసి రాయమని చెప్పాలి ఫస్ట్ ఫోర్ వాల్యూ ఏంటి మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ ఏంటి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ లో ఫోర్ అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ లో రైట్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే వన్స్ ప్లేస్ లో ఉంది ఫోర్ అనేది వన్స్ ప్లేస్ థర్టీ టూ త్రీ ఈజ్ అట్ డాష్ ప్లేస్ అంటే త్రీ ఏ పొజిషన్ లో ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ థర్టీ టూ త్రీ అనేది పొజిషన్ కనుక్కోవాలి అంటే త్రీ అనేది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది సెకండ్ ప్లేస్ అంటే టెన్స్ ప్లేస్ ఇలా మనం పిల్లలతో వన్స్ అండ్ టెన్స్ ప్లేస్ ని ప్రాక్టీస్ చేయించవచ్చు ఇంకొక వర్క్ షీట్ చూద్దాం వర్క్ షీట్ అండి రైట్ ద ప్లేస్ వాల్యూ ఇక్కడ నేను కొన్ని నంబర్స్ తీసుకున్నాను పిల్లలు ఆ నంబర్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ ఇక్కడ రాయాలి ఈ బాక్సెస్ లో రాయాలి ఫస్ట్ ట్వంటీ వన్ నెంబర్ ఫస్ట్ పిల్లలు ఈ టూ అనేది ఏ ప్లేస్ వాల్యూ వన్ అనేది ఏ ప్లేస్ వాల్యూ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్ మన కిచెన్ నెంబర్ లో రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ నెంబర్ ని వన్స్ ప్లేస్ అంటాము టూ ని టెన్స్ ప్లేస్ అంటాము ఇక్కడ టూ అనేది టెన్స్ ప్లేస్ వన్ అనేది వన్స్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ థర్టీ వన్ అండి థర్టీ వన్ లో ఫస్ట్ వన్స్ ప్లేస్ లో ఏముంది వన్ ఉంది వన్స్ ప్లేస్ లో వన్ త్రీ అనేది టెన్స్ ప్లేస్ త్రీ అనేది టెన్స్ ప్లేస్ అలా నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఏముంది ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ అనేది వన్స్ ప్లేస్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ అనేది టెన్స్ ప్లేస్ ఇలాంటి వర్క్ షీట్ ద్వారా మనం పిల్లలకి ఈజీగా ప్లేస్ వాల్యూస్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేయించాలి మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్